，尹嫔妹妹刚进宫不久，就能看见这么一出大戏，真是难得吧？我母妃御下极严，妾室们畏惧，真是未见过这般会争宠的人。今日算是开了眼界吧，咱们姐妹俩，可做不来这种狐媚。姐姐说的对，皇上冷落令妃都快两年了，这冷不丁就能复宠。咱们要是再不一条心，将来还有咱们姐妹们的立足之地吗？你听听这笑声，不就是侍寝吗？跟谁没伺候过皇上似的？姐姐，你别生气了。你要是不喜欢听，就拿这个把耳朵堵上。师傅，您找我。金钟，你如今竟敢弄鬼啊！那令主的事可是你安排的。师傅，我也不知道令主怎么就混了进来呀。你不知道，汤泉的事是你提的。皇上每次骑马一天累了都要去泡汤泉，而且伺候汤泉的人是您安排的，我压根不知道啊。倒是撇得干净，那好好的仆妇怎么就换成令主了？这样没个内鬼能成事儿？师傅，我真不知道，守着汤泉的是林大人和进宝。你少狡辩，令主失宠的时候，进宝就没有替他说过半句话，倒是你，鬼鬼祟祟的求情。就算是我从前糊涂，可现如今我人在这地儿，哪能安排人和车让令主出宫啊？我怎么也没这天大的能耐呀、啊，师傅。您可别冤枉了我，说不定是宫里面有人安排了这事儿呢听说三阿哥和福晋完颜氏极要好，形影不离，真是替纯贵妃姐姐高兴。是啊，也是永璋的福气，他们夫妻这么和睦，我就盼着呀，他们能早日为皇上添个皇孙呢。皇后娘娘，李公公送来的消息，请您过目。这什么事儿啊？这么着急？怎么了？是皇上有事儿？果然出事儿了。令妃复宠。令妃不是回宫了吗？怎么会在木兰围场唱出这样一出戏来？令妃此举大胆，私作决定，手段下作。姐姐，可不能轻饶了她。令妃是太过火了，这事儿还得皇后娘娘拿主意。纯贵妃，本宫也希望永璋和福晋可以为皇室延绵子嗣，所以命造办处烧了一对麒麟送子的瓶子，希望他俩平平安安早生贵子。你带回去给他们吧。多谢皇后娘娘。主儿，这令妃又复宠了
，还真是潮落潮又起呢。皇上对您呀、啊，永远这么不咸不淡的，您倒是能心平气和。咱们不在背后议论这些。奴婢只是想不明白，皇上他喜欢林妃什么呀？您真静温和，您又那么……别说了。今儿还没画画呢，回去再画几笔吧。皇上神武。尹平，你来试试吧。是。不愧是蒙古女子英姿飒爽的，谢皇上。皇上，尹嫔妹妹奇术不差，射箭一家，不知令妃姐姐如何？皇上，臣妾不善射箭。令妃，没关系，本是玩意儿嘛，来试试啊。赐剑，朕教你。好，大功，摆正，好，往前倾，手握紧，大功，好，射，果然不善射箭。客嫔姐姐，令妃姐姐对射箭还真是不擅长，算了吧。令妃姐姐会的，咱们也不会啊，唱起昆曲来。谁能比得上令妃呢？皇上，午后涉猎，臣妾与尹嫔妹妹陪您去吧。好，令妃，你不善射箭，留在这儿等朕回来吧。啊，是。走。令妃在木兰围场闹腾的很。硬是把客嫔跟影嫔都比下去了。除了骑马射箭的飒飒之姿不说，还有温汤趁着昆曲的袅娜琴韵，如何不动人情场？令妃为了向上爬是不择手段的。她的这些谋算，就算告诉我们，我们也不会做的。她称病回宫，却去了木兰围场。这足以证明他品行低劣。是啊，令妃轻薄粗鄙，怎么就魅惑了皇上呢？这是他的短处，也是他的长处。长处，宫中嫔妃各有所长。如果以画作为例，我们到了皇上跟前儿，都以静成坐，虽各有风貌，皇上大多也是欣赏。可令妃不同。姐姐此言何意啊？她现在的所知所想，都是由皇上不经意间一手栽培的。且她对皇上事事顺从，哪怕是陆雪九邀宠之后，皇上失了面子，也并未降她的威风。如今，她又这般手段负了宠，说不准哪天又闹出什么更大的事情了。先不说她了，永琪如何？这眼下的风头，都是永成的。无妨无妨，回宫再说吧。该你了。给。去。臣妾请皇上安。找了半天不见你人影，原来你在这儿啊！你手怎么了？皇上刚走，主就练了一天的剑，把手指上的皮都磨破了。你这么逞强，不怕伤到手吗？臣妾不善射箭，就不必侍奉皇上。作为妃妾，这是臣妾的不足。臣妾一定要将剑术练得炉火纯青。好，好，朕教你。来。
Bitte. Ah. Hoa Shen, how powerful! Come on.请皇后娘娘安太后让荣佩奸行哪想到你千里迢迢去了墓了臣妾谢皇后娘娘你呀
，恐怕臣妾就不便侍寝了。怎么了？臣妾私自去了木兰围场，皇后娘娘就罚臣妾受板柱之刑，臣妾也甘愿受罚，只是。每日两个时辰下来，头晕目眩的，不便伺候皇上了。这板柱之行是罚有错宫女的。是啊，臣妾呀、啊，曾是宫女，所以知道此行。这受刑之人，弯腰伸臂，用双手扳住双脚，身体不能弯曲。这还听说这受刑之人会晕眩不已。而且呕吐成疾啊！皇上，臣妾思慕您，扮成宫女私自去木兰围场，确实犯了宫规。皇后娘娘无论怎样惩罚臣妾都是应当的。皇后若是不责罚你，她也无法好好的管束后宫。你就听皇后的教诲吧，这会让她也给你好好医治的啊！臣妾知道了。只要能跟皇上在一起，臣妾什么都不怕。<笑><笑><笑>二七，二八，二九，三十，停。给娘娘请安。包太医怎么来了？皇上知道令妃娘娘受罚，也知道板柱之行之后娘娘身子难受，特命我前来照看医治。皇上施恩，令主好福气啊！快好了，包太医再等等。是。荣妃姑姑，快好了吧？好了，住。皇后娘娘满意了吧？只要令妃娘娘不犯事儿，皇后娘娘就满意了。臣妾多谢太后指点，若无太后，臣妾哪有今日啊？太后乃是臣妾的再生父母，体面话不用多说了。既然得了皇帝宠爱，好好惜福。是。太后，你先回去吧。臣妾告退。太后。哀家早就说过，达瓦奇这种野心勃勃的狂徒，既敢杀了多尔扎自立，怎会娶得公主就有心收敛？如今果不其然惹出祸端来了，哀家看皇帝怎么收拾？说来也是达瓦奇太自负，皇上已经对他格外优容，他却毫无知恩图报之心。啊，哀家恼的是，横绰嫁与达瓦奇不久就出这样的事，显见达瓦奇。没有将横绰放在眼里，更没有将大清放在眼里。太后，达瓦奇就这么沉不住气啊？这达瓦奇简直就是狂妄自大。皇阿玛将杜尔伯特部移居乌利亚苏台，达瓦奇便公然叫嚣不肯遣使来京参见，扬言必要车灵移出乌利亚苏台才肯罢休。准格尔部与杜尔伯特部的纷争由来已久。今次达瓦奇洗劫杜尔伯特部，夺走了大批牲畜、粮草、财物，还大肆掠走妇孺。车林身为部落之首，忍无可忍，只得率部众离开世居之地，东归大清，求得庇护。准格尔多年来便是蠢蠢欲动，达瓦奇又是野心好战之辈，
，此时杜尔伯特·布莱圭，一是不服于准格尔的种种霸行，对其余蒙古各部而言，也是对我大清表示示好归顺之心。程灵率万余众，倾心来归，朕甚是欣慰，不必理会准格尔。郑惠峰车灵为亲王，以表嘉奖，为以示郑重。永成，你与礼部共同筹备接风事宜。永琪，你也跟着去学学。儿臣遵旨。儿子，皇上真让你去筹备杜尔伯特部的接风礼仪呀、啊？也不只有我一个，还有五弟呢。傻孩子，你五弟怎么能跟你比？哎呀，你筹备的时候可要多用点心，就更得你皇阿玛喜欢了。哎呀，儿子记下了。不过皇阿玛左右也是安排差事，今晚安排，明晚安排，儿子都惯了。都快累死了！你呀，如今得意，又得你阿玛宠信，哪个皇子能跟你比呀？不过这话说回来，如今你得皇上看重，皇上也会常来咱们启祥宫坐坐吧？会的，会的。只要儿子在呢，皇阿玛就忘不了您。哎呦，这几天啊，忙活死了。就知道痴呆念佛，怎么了，永章？皇阿玛有什么差事，只惦记着老四，连五弟都是捎带陪衬的，儿子能有什么办法？皇上，恐怕已经快忘了有你这个儿子了。额娘没用，是额娘没用啊！额娘，难道咱们只能这样了吗？是啊，要是再这样下去，还真是没有我们母子的立足之地了。我朝议只有立贤之说，永成年长出色，永基这个嫡子年幼无知，只怕太子之位就归了永成，我的日子便更不好过了。额娘，三哥，有人回来了，这是我画的佛母图。今日还得了皇阿玛的赞赏呢。旁人的儿子，被皇上看中的是才干；我的儿子，却因图画游艺被赏识。额娘，是孩儿画的不好吗？不是，画的好。四哥，五弟，咱都下学了，是不是该一同去往吕布商议典仪了？你立在这儿做什么？没什么，只是一时伤感罢了。有什么伤感的，不如说来给为兄听听。皇阿玛命四哥和我对杜尔伯特部亲王车灵郑重相待。我只是想，皇阿玛如此厚待车灵。是要将达瓦齐放在何地啊？毕竟他是端叔姑母的夫君，也总得顾及一下姑母的颜面吧。要不然姑母该如何自处呢？五弟还是年纪小，心肠软，想得多。这样，咱先一起去礼部，不能耽误了差事，好吧？势力，没想到你心中只有家世，而没有国事；只有亲眷，而没有君臣。儿臣只是惋惜端叔姑母的际遇，才偶然感叹。希望事有两全，既可全杜尔伯特部东归之意，又能保端叔姑母与皇阿玛的兄妹之情。世事难两全，何者为重？你身为皇子，却如此糊涂。却不知你的一言一行传到别人耳里，他们会认为你别有用心吗？你不好好跟永成学做事也就罢了，还背后诸多非议。你出去，在养心殿外罚跪一个时辰，好好思过。多尔伯特部亲王之事不许再理
，儿臣知罪认罚。皇子里，也就永琪还出色些。打压了他，咱们母子的日子就好过了。放心吧，额娘，好日子还在后头呢。你可要为额娘，也要为咱们王爷争口气呀、啊。那是自然了。这节骨眼上还能想到哀家的女儿，永琪这孩子真是不错。是啊，旁人都顺着皇上的心意。唯有五阿哥敢于直言，是个品性端直的好孩子。皇后和于妃懂得教子，比起嘉贵妃教永成，一味只顺着皇帝的心意要好多了。是啊秋夜清寒，五阿哥，小心身子。我奉皇阿玛之命在此罚跪。李公公不必额外关照，以免牵连受责。皇上不会责怪的。李公公这话什么意思啊？皇上是责罚您不慎言，可皇上未必喜欢背后议论兄弟是非之人。有人自作聪明告了您一状，您受罚，皇上已经解气。可没被罚的那位，没准皇上更介怀。五阿哥跪了够长时间了，早点回去歇歇吧。来，回去吧。嗯。原本啊，还有五阿哥和四阿哥分宠。自从皇上斥责五阿哥罚跪，又不许理事，现在啊，四阿哥才真是一枝独秀呢。等十二阿哥长大以后，四阿哥早就功成名就了。您不必与皇后娘娘计较，纯贵妃嘛，更不必放在眼里。四阿哥正德甚也。皇上有什么要紧差事儿，都交给他，多得脸呐！等皇上立四阿哥为太子以后，来日的福气呀、啊，都在后头呢。哼，那就借各位妹妹吉言了。皇上和永成策马回来也累了，先缴了毛巾擦擦汗吧。嗯皇上，您这刚出了一身汗，酸梅汤太收敛，冰镇的莲子汤正合适。先给永成吧，他今儿个跑得够久了。谢皇阿玛，皇阿玛骑出甚佳，儿子差一点赶不上。哼。永成，光骑术好可不成，其他的事还要多历练呢。永成啊，近来表现的确实不错。这四月里，景色的鹅赴入境。这命永成跟着傅恒到张家口去迎接，这永成啊，与礼仪上十分的娴熟，也得到了傅恒还有俄父的赞赏。这五月里，准噶尔内乱后，这命永成还有永章同在兵部研习军务。这永成，他的军事之道，还有兵书，都要学习的比永章好许多呀。臣妾谢皇上夸奖，永成，你皇阿玛夸你，你只可更用心。可不许骄傲妄行！我深知自己的不足，要学的地方还有很多，不敢倨傲。嗯，对了，朕打算忘记长白山还有松花江，回来夜永陵、昭陵、福陵。永成啊，你就随朕一块儿去吧。永成一个人哪成啊？让三阿哥也跟着吧。永章不成事，永成一个人陪朕去就行了。听说皇帝此次夜陵。只带了四阿哥，你的永基是嫡子，怎么没去啊？永基才三岁，去了也什么都不懂，臣妾请辞了
。嫡子年幼，三阿哥不得胜心。四阿哥是皇帝登基后第一子，才华出众。怪不得外头有传说，永城有继承宗挑之相。不止如此，外头还说什么世宗皇帝是皇四子，皇上也是皇四子，四是吉数，需多加礼敬。闲言碎语，怎配入皇额娘的耳？话当然是闲话。但若真有人生了这样不安分的心思，你是六宫之主，就当管束。是。永成，皇上器重你是好事，可你平时也要伸出手，让能帮你的人都帮得上忙。额娘，这是什么意思啊？御史一族今年进贡，王爷特意来信，说加倍进贡了人参、红缎，还有黄玉给额娘，供你平时上下打点所用。平日在朝中把这些东西。分送给大臣，还有家属亲眷们。何娘，皇阿玛疼儿不就够了？费这番功夫做什么？这人参、红缎难得，您自己留着用吧。就是难得才要送呢。你今日送出去的东西，都会变成来日他们为你说的话的。真的假的？平时那些福记、命妇们来给额娘请安，额娘什么时候让他们空手回去过？回去枕头风一吹，哪个男人跑得了？否则在朝廷上。你怎么会有那么好的人缘？还是额娘老道啊？那是自然。如今你离这太子之位就那么几块砖了，必须稳稳的走过去，才算不辜负额娘，不辜负王爷了。儿子记住了。可是这么做会不会太显眼了？皇额娘那边要是问起来，我也不好应付。皇后娘娘那儿，额娘自会打点。梁广总督送了一副凤凰牡丹金项圈。额娘就先孝敬给皇后了，人在屋檐下，只能暂时先低头。可是来日，你可要让额娘抬起头啊！是，儿子记住了。明日就是五叔的生辰，要儿子去赴宴。去吧，你五叔是皇上唯一的兄弟，必须好好应酬。额娘给你多备些礼。好嘞。永章的福晋完颜氏已经有了身孕。你也快当祖母了，应该高兴啊！相信孙儿是高兴，可是想起儿子又伤心。如今永章和四阿哥一起当差，不仅要看他的眼色，还要受他言语奚落。永辰的性子啊，你也不是不知道。永章呢，是阿哥里边年纪最长的，等封爵开府，你们就可以安享荣华了。听皇后娘娘这样讲，臣妾就安心多了。什么？永章的福晋真的有喜了？奴才怎敢扯谎？皇上又有皇孙了。当年先帝赐纯贵妃娘娘给皇上，为的就是纯贵妃娘娘的面相看着好生养。果然，这子孙一脉都兴旺呢。好，去中翠宫传旨，朕今夜去瞧纯贵妃。这，其实说起来，永章再怎样还能见上皇上一面，倒是五阿哥，竟然被皇上全然冷落了，更是可怜。娘娘，李公公来了。奴才给皇后娘娘、纯贵妃娘娘请安。哎呀，原来纯贵妃娘娘在这儿啊，叫奴才好找。怎么了？是永章哪里做的不好，又被皇上训责了吗？这是哪儿的话呀？皇上让奴才传旨，今夜去钟翠宫看您，您就准备着伺候吧。皇上，今儿怎么忽然想起我来了？皇上要得皇孙了，自然想起了您的好处。皇上只是念旧。荣佩，去把那个项圈拿来。是。这个项圈啊，是嘉贵妃进献的，十分耀眼。本宫便把它赠与你，添一添你的喜气。多谢皇后娘娘赏赐。
，那臣妾就先告辞了。臣妾告退，奴才也先告退了。皇上，您今日知道得知皇孙，喜笑颜开。您看这天儿是不是也比前几日好起来了呢？嗯，甚好。可见皇上这心情啊，能影响天气吗？恭请皇上圣安。停。妾身和亲王福晋无札库氏向皇上请安。妾身安国公福晋，刘家氏向皇上请安。妾身一品诰命夫人乌雅氏向皇上请安。好，起来吧。诸位入宫是向皇后请安吧？有心了。妾身刚向嘉贵妃请安，正往翊坤宫去。嗯，去吧。走。这命妇入宫，不是都应该先向中宫皇后请安吗？为何先到嘉贵妃宫中？嫡庶有别，这都不懂吗？这不都说四阿哥得宠，谁敢不给嘉贵妃面子呢？真是荒唐！这宫里啊，有七年没再听皇孙了。这次完颜氏有喜，朕很是高兴。永章呀，也没有旁的才能，能够为皇室开枝散叶，也算是他尽力了。臣妾敬皇上。嗯。你这项圈挺别致的。啊，这是今儿皇后娘娘刚赏的。这凤凰和牡丹，本是中宫才能用的图案。即便是皇后赏的，以后应该少用。啊，那臣妾以后不戴就是了。这项圈原本是嘉贵妃献给皇后娘娘的，也不知道嘉贵妃哪儿来的这种僭越的东西。幸好她懂得尊重中宫，送给了皇后娘娘。皇上，奴才记得两广总督上回给皇上进献过一批礼物。其中就有这么个项圈，还存在库里呢。奴才记着，你没有赏给过嘉贵妃啊，她怎么会有一个？那想必是一对儿吧，一个亲献给了皇上，一个私下里给了嘉贵妃。想来这嘉贵妃的人缘儿还真是不错呀。四哥，哟，四哥，五弟，许久不见啊！哎，四哥都想你了，最近在忙什么？皇额娘让五弟潜心读书，所以才闭门不出的。哈，也是，你呀，要是到皇阿玛面前，也是惹他不开心，何必呢？你这还不如在家里读几天书，等到时候，呃，四哥替你在皇阿玛面前美言几句，兴许他就息怒了，是吧？多谢四哥照顾。没事没事没事，都是自家兄弟。愚兄啊，在五叔府上喝了点酒，哎，得去眠一眠了，走一步啊！好，四哥请。儿臣恭请皇额娘万安。起来吧，坐。谢皇额娘。沉寂了大半年，未见衰退，倒是添了这份沉静气度，很好啊。皇额娘叮嘱儿臣，莫在四哥得意的时候太出风头，成了他人的眼中钉。儿臣便以编书为由，一则自保，二则也可沉定心境，有所休息。那是你编的书吗？是，这就是儿臣编的书，叫《交通圣稿》。虽然才变了一点，咱总想着给皇额娘瞧瞧。平心静气，韬光养晦，才能以图来日
，黄额娘的苦心，儿臣始终谨记。李玉，朕让你换永城，怎么还不见人呢？皇上，伺候的人说，四阿哥去和亲王府上赴宴醉酒归来，正在熟睡呢。白日喝酒，越发胡闹。皇上，贤亲王福晋来了，正在殿外候着呢。福晋来了，快让他进来。这。妾身恭请圣安。起来吧。谢皇上。久不见福晋，今日。怎么到养心殿来了？妾身今日入宫向皇后娘娘请安，又往启祥宫请安，得了嘉贵妃娘娘的厚礼，自愧无功受禄，心中不安。这贤亲王是朕的皇叔，福晋又是皇室的长辈，嘉贵妃送了你什么样的礼，让你如此心不安？石玉氏所产的黄玉一匣，还有红缎二十匹，嘉贵妃派人送去了王府。果然是份厚礼。嘉贵妃出手如此阔绰，想必是有所求吧？皇上英明，嘉贵妃一心期盼四阿哥登临太子之位，托妾身请求王爷进言，妾身惶恐不安，只得向皇上明言。朕照旧把这份厚礼送给你，就当做为你这份忠君明礼吧。谢皇上。得这份厚礼的不止你一人吧？嘉贵妃联络命妇，满心热切，就如四阿哥在朝堂上待诸臣，十分亲厚。不过，好歹我也是您的侄子，每次都是苦苦求见，您多赏点银子交用也好呀。我虽然是妃子，但一向不得宠，但凡有了一些月银或者是赏赐，也都用在永琪身上了，我哪有多出来的银子呢？您没有。可是皇后娘娘跟您交好，她手指头缝里留出脸都够了。你在胡说些什么？这点事情怎么可以去烦扰皇后娘娘？姑姑，我阿妈和我娘都死了，您就我这么一个侄子，你，你可不能见死不救啊！我给你的这些钱，你省着点花就够了。别再去滥赌便是。姑姑，小气。额娘把扎起打发了。嗯。额娘费心了。可是宫里就这点月银，哪经得住她盘磨盘似的要啊？每回都跟见了血的苍蝇似的，给了他，不过上了赌场，没个底儿。家家有本难念的经，谁家没有几个恶亲戚呢？打发他走便是了。永琪，这件事，别让你皇额娘知道了。儿子明白。真是忘恩负义。还亲姑姑呢，等了一天就给这么点银子，那不跟我斗死蛐儿似的。当年要是不我阿妈给他送进宫，他能有今天？这是谁家的好亲戚啊？这德行跟本宫的弟弟没两样，仿佛是于妃的侄子。听说整日懒赌，经常来要钱，是吗？你去好好打听打听。是。玉壶
，你去传旨。自圣族以来，朝廷禁止官员与诸位皇子来往。如今旧令重申，以示警戒。是。对了，你常在宫中走动。嘉贵妃赏赐福晋命妇，怎不告诉朕？后妃赏赐命妇是常事，若不是贤亲王福晋来告诉皇上嘉贵妃所求，奴婢也无从查知。两广总督进献，一份到了朕这儿，一份到了嘉贵妃那儿。那些封疆大吏们，都怎么看待永城的？您怎么看待四阿哥？朝臣们就怎么看待四阿哥？皇上下这道旨意，是专为提醒四阿哥的。结交官员，私立群岛，是皇上最忌讳。如今皇上这般警醒，但愿永臣可以恪守皇子的本分。前段日子四阿哥风光，五阿哥却被皇上冷落。不过幸好，五阿哥。得了太后亲眼，永吉本就是个孝顺的孩子。太后在宫中辈分是最高的，永吉孝顺太后也是理所应当的事儿。嘉贵妃母子眼里只盯着皇上，却无视太后，失了皇太后的顾惜，得不偿失。朱贤生养，恨融融，长叹空随，几阵风。哟，从哪里听来的戏文呢？酸溜溜的。你天天在宫里当差，留我一个人在家，你有什么好长吁短叹的呀？是你是殷勤。可你总得顾着家里吧。从咱俩成婚以来，你回过几次府里呀？我是御前伺候的人，自然不能常常出宫了。反正我是看出来了，就算你人在，心也没在。你我成婚两年多，为何你总是不称心呢？你要么得功名利禄，让我享受荣华富贵；要么经常回来陪我，事事由我做主。你不过一个小小的侍卫，又不能经常陪我，我自然心里不乐意了。王娘。这皇阿玛怎么好端端的，突然不理儿子了？儿子，啊，你若是太出挑，背后诋毁你的人就多了，别放在心上，谁还没个起落呢？可皇阿玛对儿子淡淡的，我心里也没个着落呀。额娘从前也失过宠，凭着你们几个孩子就还能再爬起来，一时被冷待不要紧。你是皇上登基后的第一个皇子，是贵子。只要嫡子没长大，你好好表现，咱们就还有机会。千万别灰心，我是不会灰心的。咱们母子费了多大力气才爬起来，万不能再沉下去了。儿子明白。这些皇孙里，就你最愿意陪着哀家，心也静。皇祖母不嫌孙儿愚钝就好。进了吧。奴在请皇太后安，请五阿哥安。起来吧，何事？雾兰围场进献了数匹刚驯化的野马，养如御苑。皇上请五阿哥过去。年轻人喜欢这些，去吧。那孙儿就先告退了。好，好马。这些驯马师也真是无用。草原上的马再烈，打也打服了。听说诸位阿哥们都善于狩猎，若是这马驯不服。
一介社死也便罢了，是这样吧？影娘娘这话便差了。野马虽然难以驯服，但若是都一介社死，哪还有好玩的供给宫里啊？四阿哥的意思是，你能驯服得了这野马，是吗？好，鱼鱼，乖，来来，乖乖乖，乖，听话。四哥好厉害，好厉害！四阿哥真不错。还真有皇上平定天下、驯服四海的模样。如成啊，这野马倒是很听你的话呀。咦，乖，乖。皇上，这野马的脾性，四阿哥是最为熟悉的。听话，听话。每年秋狝之时，四阿哥都会亲自来木兰围场，喂养那些新驯的野马。围场进贡的这些野马，听说连最好的驯马师，也得驯很长时间。听话，乖。鱼，吃点吃点。永成，站在那儿做什么？快回来！永成在那喂马喂的好好的，你叫他回来做什么？是，臣妾怕他被马伤着了。凌云车，微臣在。你说永成每年都会到围场跟野马亲近是吗？是。微臣在木兰围场当差的那段时间，曾经亲眼所见。后来陪皇上骑马打猎，也见过几次。四阿哥，真是天赋异禀，常人难以企及啊！咦，乖。哎，乖。微臣在，当日在木兰围场，你救朕的情景，你可还记得？如此情急之事，微臣当然记得。四阿哥和五阿哥及时救父，实在是英勇。他们英勇？是。五阿哥用血肉之躯，替皇上挡住了发了性子的野马，是奋不顾身的。而四阿哥也实为敏捷。微臣记得。当时微臣在林子里遛马，无意中看见皇上一进了林子，四阿哥便跟了进来。微臣想，他可能是在找您吧，所以皇上一遇见，四阿哥便出现了。永成就这般，扣得准时机。主儿怎么了？自从御宴回来后，您就一直愁眉不展的。一心想永成出挑，可如今又怕他太出挑了。他怎么能表现出对野马习性的熟知呢？皇上最是疑心，如今对永成也不如从前那般喜爱了。您别太担心了。我怎么能不担心呢？永璇呢？永璇在哪？在偏殿睡觉吗？光一个永成还不够，永璇也得讨皇上喜欢。本宫的三个皇子里
，必须得有一个是太子才行。那你也得先顾着四阿哥吧，毕竟四阿哥最年长。本宫得给王爷写封家书，让他勤俭执政，竭尽所能的为大清效力。家属出去前，皇上定会过目，他肯定会明白您和母族的心意的。只要皇上认为御史忠心有用，就不会怠慢我们母子。我还要让王爷请求皇上，让皇子出使御史。若皇上派了四阿哥最好，这样四阿哥就能和御史亲近；若是不派四阿哥，那必定会派五阿哥。若是派了五阿哥。那他就自求多福了。来人！来人！来人！皇上，您梦魇了，怎么了？如意，哎，方才朕梦到了永城，梦到了朕独自入林遇刺那一日，那两只冷箭到底是谁放的？到底是谁要害了朕的性命啊？那件事，傅恨大人不都已经仔细查过了吗？没查到什么呀。你知道吗？那日是一匹野马引朕入林的，而今日朕才知道，原来永城善于引导野马。皇上怀疑永城啊？这皇位在上。本就难保父子之情。那日灵车来救朕之时，明明看到永城，起码在朕之后才入林的，可他为什么没有出声寻朕？这险情一出，他立刻赶出，时机这般凑巧。况且，朕也知道贾贵妃母子的心思。当初贾贵妃对后位有多热切，永城对太子之位。就有多热切？朕已经派人去查，永城当日的行踪是否如灵车所言？嗯，若是永城，朕拿朕的安危来讨朕的欢心，那他就不配做朕的儿子。是。嗯、先别想了，明天。还得上朝呢，睡吧，啊，嗯，来。这回朕要你秘密跑了一趟木兰围场，你事办的怎么样？奴才谨遵皇上吩咐。表面巡防了木兰围场，暗中仔细查访了当年行刺之事。你暗访的事情，没露任何异样吧？没有，奴才细细查访过。当年凌云彻为克嫔娘娘遛马，应是漫无目的的才闯入林内。而当时确实有人看见皇上入林时，四阿哥也紧跟着进去。在这段时间，大概四阿哥去的是皇上的方向，所以皇上一有险情，四阿哥立刻赶出。这林子那么大，永城入林之后，未曾出声，是否是在寻找朕，还是等朕涉险，再去救人？此事奴才实在不知，只有四阿哥自己才知道啊。那永城马场之事呢？四阿哥的确熟悉野马习性，也喜驯马，常在马场逗留。好，朕知道了。你去传旨，凌云彻护驾有功，封他为御前一等侍卫
，这。皇上，父皇与刘统勋求见，准格尔又生事了。回来了啊！回来了，你快把东西放下，跟我出去吃饭。吃什么饭呢？你现在升官了，成了一等侍卫，那可是给咱们长脸的事儿。左云右舍知道了，都嚷嚷着要喝酒。我在四仪园订了几桌，还请了你的旧友和同僚。你快点去露个脸，省得人家说你当了官了就摆架子。是不是过于张扬了呀？这长脸的事儿，干嘛不让人家知道啊？我是皇上的近臣。得到赏识自然是好事儿，但是过于张扬，这反而不好了。这人物可都请来了，在那等着了，你去不去？哎呀，你呀、啊，我就问你一句，去不去？换身衣服，快去换。如意，你瞧瞧，嘉贵妃给御史写的家书。里面极尽忠心所言，还要御史一族竭尽所能的效忠朝廷。如今，御史族内回信了，除了请安谢恩，还要正派皇子去巡视御史。巡视御史，皇上想好了派哪位皇子去吗？派永成去呢，无疑是让他亲近了御史。这永琪啊，年纪虽小，但行事稳重。正在考虑是不是让他去。其实宫中皇子就这么几位，难道御史不会想到皇上会派哪位皇子去吗？你的意思是，他们猜中了这会派哪位皇子，然后有所筹谋？正如皇上所言，若派永臣前去，自会让他亲近母族，助长外戚势力。若派永琪去，嘉贵妃不喜永琪，御史岂会喜欢？再说山高路远的，永琪要是在路上出了什么意外，皇上可不好怪罪御史，不得不放了。如意啊，还是你想的周到。这既然如此，朕就派贤亲王去出巡御史吧。嗯。贤亲王见识极明白，就算御史有不轨之举，也逃不过他的眼睛。是啊，若是御史真敢如此的话，贤亲王也可借机敲他。皇上圣明。前些日子，朕派人在查野马入林之事，这永城的行迹可疑，背后必定少不了嘉贵妃的指点和御史的支持。朕打算让他出宫开府。总之呢，离嘉贵妃越远越好。是。哎，给我。请皇后娘娘安。皇后娘娘安。起来吧。玩吧。永琪呢？放这儿。五阿哥在里边用功呢。一。吾家驾我西天一方。远托一国兮，乌孙王；穷庐为室兮，瞻为墙；以肉为食兮，酪为浆。居长土司，皇后娘，儿臣给皇后娘请安，快起来。皇后娘，请坐。你的字写得越来越好看了，皇阿娘。昨日皇阿妈召见儿臣了。皇阿妈跟你说准噶尔的事啦。皇娘如何得知的？你方才读的诗是细君公主的《黄鹄歌》，虽未直言边塞事，但句句事关边塞，更是提及了为家国远嫁的公主。儿臣惦念姑母，皇阿妈也是十分思念姑母的。所以儿臣已经向皇阿玛进言，既然达瓦齐不思姻亲之意，如此不逊，那皇阿玛也不必再姑息了。不如为了大清安定
，对准噶尔用兵，也请姑母端书长公主还朝。如此，也可全皇祖母和姑母的母女之情，皇阿玛跟姑母的兄妹之情。永琪啊，你是个孝顺的孩子，你皇阿玛也是知道的。以前皇额娘让你韬光养晦，以待来日，如今你的时日来了，要好好珍惜，替你皇阿玛分忧。但是，也得谨慎行事。儿臣明白，儿臣一定谨记皇额娘的教诲。准噶尔达瓦齐藐视朝廷，心存逆反，不愿顺服。朕决议，不再姑息，命两路进兵，征讨达瓦齐。是。巴林布亲王熟悉准噶尔，可指挥作战。再命。巴林布两千将士参战，早日平定准噶尔之乱。皇上奏明。皇阿玛曾让儿子在兵部学士，如今对准噶尔用兵，儿子居然不知。皇阿玛是不打算用儿子了吗？先别着急。我怎么能不急啊？这两个月来，皇阿玛多番赏赐三哥和五弟及他们的生母，我与额娘无人问津。而且额娘所说，御史要求皇子巡视，皇阿玛居然派了贤亲王去。根本没动我和五弟的主意啊！皇上此次安排确实在咱们意料之外，不过这也是没办法的事。永长，不是额娘说你，那日在医院你也太不小心了。那天你对那些野马亲近，怕是皇上起了疑心了。儿子只是想在皇阿玛面前表现表现，皇阿玛这就对儿子起了疑心了。算了。也许是额娘多虑了。不过咱们此前的安排算是全白费了，只能日后再做打算。对了，永成，王爷那边传来口信，让额娘给你找个福晋，寻门得力的亲事，以作后援。李公公到。奴才给嘉贵妃娘娘请安，给四阿哥请安。啊，李公公怎么来了？皇上有旨，传皇上口谕：四阿哥永成早已成年，命即刻出居宫外府地，无事不得入宫。额娘，李玉，你可别传错了旨意。这皇子向来都是成婚封爵，给了府邸之后才分府的。永成还尚未成婚。为何要搬出宫去？皇上圣意，谁敢质疑？您呐，听奴才宣读完皇上口谕啊。八阿哥永玄即日迁往协方殿居住，十一阿哥永兴年幼，暂留启祥宫，悉心教养。此事为何如此仓促？皇上之前从未提及。皇上圣意，嘉贵妃娘娘，您遵旨就是了。奴才告退。额娘，永长啊，咱们是遭人算计了。皇上这是多嫌弃咱们母子。是谁？额娘，是谁在害咱们呀